Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Na nimekuwa nikizungumza mambo eh, yanayohusu eh, kifunguo ama mambo ambayo yanafungua neema hii katika ulimwengu wa kiroho. Hizi kifunguo zina nguvu za kiroho ambazo zina activate mambo katika ulimwengu wa kiroho. Please, hii ni mambo ya kiroho kwa watu wa kiroho. Wale wanajua vile wameitwa na wale wanajua wana connection hiyo ya kiroho pamoja na Mungu wao wa kiroho. Na hii ni privilege ambayo sisi wanadamu tumepata ya kwamba tunaweza kuishi kama wanadamu wa kawaida lakini on the other hand tuna nguvu za kiungu. Hallelujah. Lazima ujue una nguvu na uwezo na mamlaka ya kiungu hata kama ukiwa mwanadamu. I repeat again this is the privilege ya wale ambao wameokoka katika Yesu Kristo. Hallelujah. Sasa hizi vifunguo zina nguvu ya kiroho. You know, na zina enable mambo ya kiroho. Mnajua mambo yote yako katika mikono mwa Mungu, the supreme God. Hallelujah. Aliyeumba bingu na inji. The Bible says vitu vyote vilivyomo duniani ni vya Mungu. Mali iliyoko duniani ni ya Mungu. Nataka kukuambia hata activity zote zote katika ulimwengu ambazo utendeka huwa zina rotate katika em, nguvu za kiroho. Hallelujah. Mambo yote ambayo unaona yakifanyika katika dunia hii, yote, yote yawe ni wa, ya wa, watu wazuri, wabaya, yote Mungu anaiona katika mikono yake. Hallelujah. Hakuna kitu kimoja kinaweza kufanyika nje ya Mungu. Na Mungu amepea sisi wanadamu divine favor to share in that divine management ya mambo ya dunia na mambo ya kiroho. Hallelujah. Kile Yesu alikuwa mwambia Simon ya kwamba nita ninakushirikisha kwa sababu katika kitabu cha ufunuo Biblia inasema kwamba ati Yesu ndiyo amepewa vifunguo. Hallelujah. Yeye ndiye ndio amepewa vifunguo. Na tunajua alipoenda kuzimu akanyaganya shetani vifunguo vile vingine ambayo shetani alikuwa nazo. Sasa zote ziko na Yesu. Na sasa katika scripture hii Yesu anaahidi sisi wanadamu ya kwamba atatupea hiyo kifunguo. Mtu aseme amen. amen. You are very special. You are very special. Hallelujah. Nataka kusema em, leo nitaongezea vifunguo vingine lakini kwanza nataka kusema hivi ya kwamba hizo vifunguo huwa zinaactivate katika ulimwengu wa kiroho. Mambo ambayo yamebuniwa kiroho, mambo ambayo yamewaziwa na Mungu katika ulimwengu wa kiroho, mambo yaliyowekwa tangu mwanzo wa ulimwengu yanaweza kuwasilishwa sasa kupitia hizo nguvu za kiroho ndani ya wale wote wanaomwamini Yesu Kristo. Hallelujah. Hizi vifunguo zinafungua milango ya kiroho katika ulimwengu wa kiroho. Lazima ujue kuna ulimwengu mwingine wacha huu tunaona wa macho na macho. Kuna ulimwengu wa kiroho. Malaika wameundwa na wana exist katika hiyo huo ulimwengu wa kiroho. Hallelujah. Hata malaika wale wabaya mashetani wanaishi katika ulimwengu wa kiroho. Ni mwanadamu tu ambaye anaweza ishi katika dunia hii akiwa na mwili huu wangu na huyo wako. Ndipo za shetani anataka anapotaka kufanya mambo lazima ajigiritanie na mwanadamu. You know what that what it means? Lazima ajaribu vile atafanya akuje ndani ya mwanadamu sababu yeye hana ruhusa ya kuishi kama mwanadamu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Na anajua mwanadamu ndio ana nguvu na uwezo wa kufungua milango ya kiroho. Hata ye shetani anajua wewe una nguvu na mamlaka ya kumfunga. Hallelujah. Una nguvu na mamlaka ya kumuondoa. Hallelujah. Kwa hivyo lazima tuji, tuelewe na neema hii. Hallelujah. Nataka kusema kwamba wa ndugu na wadada kama vile nimekuwa niki Eh, zungumuza nimezungumza juu ya kifunguo cha maombi nimezungumza juu ya kifunguo cha neema nimefunguo nimezungumza juu ya kifunguo cha kumwabudu ku, 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 ku bwana na nikasema machache kuhusu kifunguo cha eh, sacrifice na leo nataka kutusema tu mambo machache in the next few minutes kuhusu kifunguo hiki cha sacrifice na kifunguo kingine ambacho nitaita eh, perception sema perception 
tutatafsiri na Kiswahili hivi karibuni. Bwana asifiwe sana. So brethren, nataka kusema kwamba kama vile Mungu alivyoahidi Ibrahimu yeye akaahidi Ibrahimu nitakubariki wewe na watoto wako. Ni Mungu aliye nena jambo hilo kwa Ibrahimu lakini ilimbidi Ibrahimu kufungua hizo baraka wakati ambapo Mungu alipomwambia Ibrahimu ya kwamba nataka unitolee mtoto wako nataka unitolee mtoto wako Isaka hayo yalikuwa kwa, kwa Ibrahimu ni kama majaribu makubwa sana na Biblia inasema katika eh, mwanzo 22 mstari wa kwanza and God tested Abraham Okay God tested Abraham Nataka kukuambia our divine God ana divine mechanism katika lifestyle yake ambayo if you don't really get it right you miss everything in your life hapa yeye ndio amepea Ibrahim mtoto na hajampea mwingine na hakumwahidia mwingine because hata Ibrahim alikuwa mzee so it was sure ya kwamba Ibrahim hawezi kuishi miaka mingi na basi hawezi kupata mtoto na sasa Mungu anamwambia toa mtoto wako ule mpendao lakini katika divine wisdom ya Mungu Mungu alikuwa amefikisha wakati wa Ibrahimu haleluya kuweza kupata you know confirmation ya covenant ya Mungu. Number two, Mungu alikuwa amejua kupitia divine timetable and times zake ya kwamba this is the time ninataka kuwasilishia Ibrahimu yale yote ambayo nimeahidia. Basi akamwambia nitolee mtoto wako Isaac. Biblia ndiyo inavyosema ilikuwa kama ni njia ya kumtest Ibrahim. Nataka pia kukuambia kwamba katika divine wisdom ya Mungu Mungu anaweza kukupelekea njia fulani wewe kwako hiyo njia ni kupotea lakini ndiyo njia ya Mungu ya, kuku, eh, 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 ya kuweza kukupokeleza transformation ya maisha yako Mungu anaweza kukudinai mambo fulani ambayo roho yako inadunda dunda inataka lakini kumbe ni njia ya kuokoa Mungu anaweza kudemand maisha ni mwako ufanye mambo fulani utakapofanya mambo fulani yana activate neema fulani katika ulimwengu wa kiroho watu wa Mungu kama ninavyosema sana ni ya kwamba you need to grow deep in your understanding and the knowledge of your god if you don't understand your god you're going to live miserably lazima ujue Mungu wako si baba Fananishi na baba wa dunia hii huyu ni baba na mambo yake baba wa pinguni ni, 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 ni mazito na ni yule tu amejiandaa moyo wake na kusongea kwake na kukubali kwenda na yeye apanuliwa hozi za roho yake Mungu anamumwagilia uzito wake na kwambia ukimwagilia uzito utaona kama we ni mjinga Biblia ni kama inatuonyesha kwamba hata Ibrahim hakuambia bibi yake anataka kwenda kutoa sadaka. Hata mtoto alipomuuliza kuni iko na moto tuko nao. Wapi mwana kondoo? Ile alitumia wisdom kumwambia Mungu atajitafutia. Iko mambo ya Mungu. Unapo deal na Mungu ni yako wewe. Hey, hey. Naona mke wangu leo hachi. kuna mambo mimi najua hata yeye aniambiagi. Mambo ya kiroho inaweza kuja mzito ataniambia baadaye na mimi kuna mambo simwambiagi ya, yaani nitamwambia baadaye si kwa ubaya sababu ninachunga nachunga ninachunga nisi ya sababu huyu Mungu binu zake ni za kushangaza haleluya sasa tunamuona ya kwamba naambia Ibrahim atoe sad, mtoto wake sadaka nataka ujue mambo kadhaa sadaka ni em, ni kitu ambacho tunacho em, peana kwa Mungu kwa njia yoyote kama ishara 
ya kumshukuru Mungu hiyo tunajua na pia kama ishara ya kumona Mungu hiyo tunajua haleluya lakini kuna sadaka ambayo tunatoa kwa sababu ya obedience tuna sadaka ambayo tunatoa sababu ya to obey Mungu the giving sacrifice itself is an act of obedience lakini kuna lefo ingine ya kutoa sadaka ambayo itazung, ita expose the nature of your heart on the level of obedience haleluya na sadaka ina sauti huwa inazungumuza mbele ya Mwenyezi Mungu sadaka tunaona Ibrahim i mean Ibrahim alipoitwa na Mungu toka all of the Chaldeans kila mahali alitoaenda alitoa sadaka kama kumshukuru Mungu lakini hiyo sadaka ilikuwa inaongea mbele za Mungu haleluya let's speed forward to um, um, kitabu cha Acts of the Apostles kuna mtu anaitwa Colonelio Mungu akatumana kwa Colonelio akamwambia enda muambie Colonelio sadaka zake na maombi imenifikia you know sio kila maombi ni sadaka ama niseme kuja maombi si sadaka maybe ungeniambia ya kwamba unapokuja kufanya fasting kwa niamba ya wengine hiyo ni sadaka unatoa mwili wako haleluya na masaa yako bwana asifiwe sana lakini kuna kile kitu unachotoa na Mungu akamwambia Moses aambie Aaron watu waambiwe victicus watu waambiwe ya kwamba sadaka watakayotoa iwe ni sadaka the best of the best Hallelujah. Sadaka si sadaka kama si the best of the best. Sadaka si sadaka kama it has no value to you. Lazima unapeana kile kitu ambacho kina value. Hallelujah. Sadaka si sadaka kama hautoi voluntarily. Mungu alimwambia Ibrahimu, ilikuwa ni shauri ya Ibrahimu kuti na kutoa kwa hiari. Sadaka si sadaka if you don't give it voluntarily. I pity you when the pastor or whoever the man of God as you call him anakuja anakupea mastori anakupea mastori na kudanganya aina hii ama mtu mwingine alafu unamtolea at ni sadaka. Hapana. Sadaka lazima iwe voluntarily. Lazima iwe ni kitu kina value katika maisha yako. Iwe kina value katika maisha yako. Na unaona hii sadaka ya Ibrahim ina value. Hallelujah. Na hii sadaka ilikuwa na uchungu katika moyo wa Ibrahimu. Leviticus 22 Michael if you can read verse 19. Don't forget I'm speaking the key into the supernatural. One of the key is sacrifice. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Oh, iko hapa. Wacha, let's continue. Ama mmeka kwa juu. Okay. Yes. Ili mpate kukubaliwa. Hallelujah. Uh, soma tu Michael, nisaidie. Ili mpate kukubaliwa. Nyinyi mpate kukubaliwa. Mtaleta mume mkamilifu mm-hmm. katika ngombe mm-hmm. au katika kondoo mm-hmm. au katika mbuzi. Mm-hmm. Lakini mnyama yeyote aliye na kilema msimtoe. Mm kitu yote bure takataka ana value kwenu msimtoe lakini lazima mtoe ile ambaye ana value thank you michael lazima utoe mwenye value kwa sababu hiyo sadaka unapoipresent ni your representative ni your representative before god hallelujah sasa naona ibrahim hapa ndipo matumaini yake ilikuwepo kwa huyu mtoto tunaona ibrahim hapa ndipo ndoto zilikuwako za mungu si ndani ya Mungu ndani ya Ibrahim ndoto za Ibrahim zilikuwa ndani ya huyo mtoto haleluya na hapa ndipo anaambiwa toa anatoa akatoa alipotoa Mungu akasema sasa nimeona you know Michael Genesis 22 okay mstari wa 15 maybe that's where we need to read sasa angalia kile ana activate katika ulimwengu wa kiroho katika moyo wa Mungu Angalia sadaka inafungua fungua. yale mambo Mungu alikuwa amekusudia 
inafanywa pip inafunguliwa haleluya bwana asifiwe sana mungu alikuwa ameyazungumza ame, ame ameyataja i want to tell you brethren wacha niwaambie katika mawazo ya mungu umekusudiwa mambo makubwa na mungu familia yako imekusudiwa mambo makubwa na mungu education yako imekusudiwa na mungu mambo makubwa mambo ambayo hayajaingia katika mawazo ya watu mambo ambayo wasikia watu hayajasikia oh hallelujah ndiye mungu amekukusudia wewe lakini kuna njia moja special sababu hayo mambo ni ya kiroho na sisi hapo ulimwengu tumepewa hiyo neema ya kuwa tukifungua kwa maombi tunafungua kwa imani haleluya najua hiyo yote nimeongea please kama ukitaka hizo tape i mean uh, messages unaweza pata yaani kuna kifunguo cha maombi kuna kifunguo cha imani sasa nazungumza juu ya kifunguo cha sadaka sacrifice haleluya mungu akasema nini Maraika wa Bwana akamuita Ibrahim Hallelujah. mara ya pili kutoka mbinguni. Sasa ameitwa mara ya pili. Endelea. Akasema, mm. nimeapa kwa nafsi yangu. Sasa hapo ndipo Mungu anaapa na yeye mwenyewe. Sio imemaliza kila kitu. Oh naomba katika jina la Yesu. Amen. Ufike mahali Mungu aape kwa yale mambo alikusudia kutenda katika maisha yako. But that cannot happen until you offer a good sacrifice. Hallelujah. Endelea tu Mike. Asema Bwana, mm. kwa kuwa umetenda neno hili, mm-hmm. wala huku nizuilia, huku mzuilia mwanao. Yes. Mwanao wa pekee. Mm-hmm. Katika Katika kubariki nitakubariki na katika kuzidisha nita kuzid, nita Hata kama nilikuwa nimesema nitakubariki. Wako. Iko ma, baraka ordinary hizo wachana nazo mimi ninakataa baraka ordinary unionage tu kama ni aposto kama wale wengine hapana hapana hiyo mimi nimekataa siku hizi nimekataa kuwa pasta ordinary nimekataa mambo yangu kuwa mambo ya ordinary hata wewe kataa katika jina la Yesu no i am saying hata wewe kataa sababu kuna mambo ambayo Mungu alikusudia juu yako lakini you need to get to a place ambayo Mungu ataapa Aseme huyu mwanamke, huyu mwanaume kutoka leo. Haleluya. Anasema nini? Nitauzidizia uzao wako Nit... kama nyota za mbinguni. Hata uzao wako, you can open doors for your children's children. Many years when you are not there, God can still remember your children. Yakobo alipokuwa ametorokea ndugu zake, akalala mahali, Mungu akamtokea akamwambia, kulingana na agano langu na baba yako Ibrahimu. Mungu anaona agano la mababa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. You can build a generation that God will follow them over their years by one thing, sacrifice. Sasa Mungu anasema nini? Anasema ya kwamba nitakuzidishia. Amesema nini? Nitakuz... Nitabariki, nitabariki nita nini? Nita ku... katika kukubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitauzidishia uzao wako. That's the thing. Katika kuzidisha nitazidishia uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga uliokuwa ni yes na uzao wako utamiliki marango mlango unaweza kusekiwa unaweza kusekiwa position za utawala za watoto wako through giving through sacrifice unaweza kusekiwa the future of your children's children kupitia nini the sacrifice you give nataka kuambia kwamba please every time unapotoa sadaka zako Watch hiyo sadaka yako iwe inatoka ndani ya moyo wako ukijua ya kwamba unafungua milango yako. Mimi sipendi vile mimi naonaga watu wakitoa sadaka carelessly. Yesu aliongalia akaona kwamba kuna watu wanatoa sadaka carelessly lakini kuna mama moja amekuja amenyenyekea. Alikuwa na kitu kidogo sana akaweka kwa heshima. Kuna wengine walikuja, eh? Wakatoa mifuko, wakatoa, wakatoa kibeti, wakafanya manoti, wakabakiza zingine, waka Yesu hakuona hawa sababu Lazima iwe inaguza moyo wako. Lazima iwe ni ina uzito katika moyo wako. Ukitoka nyumbani na jana na juzi, prepare how you are going to transform your life through your sacrifice. Prepare how you are going to open the keys. Nikihubiri hapa nikitoa jasho, wewe moyo wako uwe unadunda dunda uliza na apostle atamaliza saa ngapi nitoe? Na Biblia inasema ni wale tu walikuwa wanaungua ungua mioyo. Kuna hiyo Um, position ya mtu kuwa anasukasukwa na upendo ule yako nao 
you know kuna ule ile hali ya shauku okay ambayo inakuweka hautuli na kama si hivyo tunashukuru Mungu kwa age hii what you need to do unatuma hata kabla hujakaa chini kanisani unaweka kwa lipa na mpesa andika namba ya lipa na mpesa ya mispa hapo nyuma ya biblia yako unatembea unafanya biashara yako unasikia umeburudika moyo weka sadaka hallelujah i do that you know Sinko je mimi I don't wait on Sundays. Hata saa nyingine Sunday utaona pengine ninachelewa kidogo lakini saa nyingine nikifika hapa nikaa pale ninatoa yangu. Saa nyingine nikiwa nyumbani popote something happens good even in my family. I offer sacrifice for my family now and then now and then because I want to secure them. Biblia inasema kwa sadaka ya Ibrahim baka familia yake. Kuna kifungua unaweza fungua. Hallelujah. Hana Bibi anasema kwamba akamwambia Mungu ukinipea kijana nitatoa nitakupea. Alipompea Bibi anasema yule aliyedharauliwa na watu sasa amekuwa mama ya watoto wengi. Mungu akafungua tumbo yake. Hiyo utasa ilikuwa imefungika kule kifunguo cha kibingu kikafungua. Haleluya. Kama sijatoka hiyo area ya sadaka nataka ujue. Mungu anataka utoe sadaka in toto. Sadaka inapotolewa inawekelewa kwenye madhabahu inaungua inakwisha Nataka kwenda dimension nyingine iliyo katika um, 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 Warumi kumbili. offer your bodies as a living sacrifice Hallelujah Kuna level nyingine ya sadaka ambayo tunapotoa tunatoa maisha yetu Wakati Ibrahim aliwaitishwa mtoto alikuwa tayari atoe maisha ya mtoto lakini Mungu akaona ya kwamba obedience ya Ibrahim imepita levo zote akaleta mwana kondoo huyo mwana kondoo aliletwa na Mungu ili Ibrahim atoe sadaka ni representative ya huyo mtoto yake ni kama ni mtoto yake alikufa ni kama ni mtoto yake aliungua akakwisha nataka kukuambia hi unaweza ku change your life unapotoa maisha yako as a living sacrifice before God uungue ukwishe uwe you don't live in this world for any other purpose you don't do business for any other purpose you live here because of God unaishi hapa kwa sababu ya Mungu unaishi kwa sababu ya makusudi ya Mungu unaishi hapa kuona ya kwamba mapenzi ya Mungu ndio yanatimilika that's how i like to live myself ya kwamba ilifika mahali tukawacha mambo ya mashamba mimi na mke wangu tukawacha maduka tukawaziwacha tuka zote tukapeana tukawacha everything ili tu concentrate katika kazi ya Mungu hatujafikiria kuwa na kaduka na hapa hatujafikiria kuwa na kabiashara na hapa tukajitolea maisha yetu yote usiku na mchana na ninajua apart from blessing you my own family have been secured wakati huyo mwana kondoo aliungua akakwisha Ibrahim akaenda nyumbani ni kama hana mtoto kwa mambo ya kiroho sababu mambo ya mwili huwa translated katika ulimwengu wa kiroho yanakuwa na reality yake lazima ujue chochote ufanyacho hapa duniani kina translate katika lugha ya kiroho haleluya naomba Mungu kila mara aweke covenant a renew covenant na wewe sababu ya kutoa nataka kukuhimiza usitoe mali yako kwa mchezo sababu hiyo pesa unawekelea kwenye madhabahu hiyo kipao unawekelea kwenye madhabahu ni wewe unawekelea maisha yako kwenye madhabahu Mungu anaona maisha yako Mungu anawachwa na maisha yako okay Cornelio alipotoa iliongea juu mbinguni ikatungumuza mapenzi ya, ya Cornelio even beyond akaambiwa na Mungu nitaokoa mpaka nyumba yako Hallelujah Bwana asifiwe sana Nataka kuambia kwamba unapotoa ujue unatoa representative ya moyo wako Katika kitabu cha Zaburi 51:17 inasema ile moyo ambaye Mungu anahitaji ni moyo uliovunjika Hallelujah You know a contrite spirit unapotoa chochote unapotoa mbele za Bwana lazima uwe na moyo ambao ni msafi mbele za Bwana uwe na moyo ambao hauna tashwishi uwe na moyo ambayo hauna dosari haleluya 
lazima ujue ya kwamba vile Biblia tulisoma katika Leviticus msilete mtoto mwana kondoo yoyote mwenye wala lolote ama amevunjika miguu hivyo hivyo ndivyo Mungu anatuhitaji sisi so sasa wale ambao wanatoa katika hiyo level lazima waishi maisha ya uteua waishi maisha ya kiungu walawi waliokuwa wanatoa hizo sadaka walihitajika katika kitabu cha Leviticus utakuta kwamba kuna kitu kinaitwa kwa um, Leviticus laws okay ama the Nazarene laws unakuta kwamba walihitajika kabla hawajatoa wajiprepare huu mwili hata wewe prepare yourself psychologically purpose to give with a good heart it's not about the amount it's about the attitude of the heart and the desire of your heart hallelujah nataka kuambia kwamba you can transform and change your life through this uh, key of sacrifice it is yourself you know laying yourself on the altar bwana asifiwe sana kuna kitu kingine ambacho um, eh, naona katika um, habari hii ya Ibrahimu ambacho kilifungua milango yake forever ulimwengu wa kiroho nayo ni kutii alikotii Mungu alitii Mungu alitii Mungu alitii Mungu alitii Mungu katika maisha yake Lazima tuwe watu wa kutii Mungu. Mimi sipendi na sitaki kushiriki na watu ambao uleta pesa kanisani 10,000, 30,000, waombewe hauwezi kununua hii kitu na pesa. Na msiwe kutaperiwa na watu ambao wanakuambia sababu bwana yako hajawakoka, Mungu anataka sadaka kubwa ya shilingi 1,500 ndio tutamwombea. Hapana. Hiyo ni uongo au ni wakora au ni wataperi. Take it from me. Hallelujah. And it's not biblical. Ati mtu mtenda dhambi lakini tunamtolea sadaka sababu amemtuletea pesa. Na atumwambii tubu dhambi zako. Ama atumwambii kama mitume alisema potelea mbali. Elai masaliambiwa potelea mbali na mali yako. Lazima tufike mahali hapo. Lazima tujue ya kwamba wa ndugu na wadada Mungu ambaye tunamwamini ni Mungu ambaye anaangalia utakatifu wetu. Haleluya. Nataka kusema nikimaliza ya kwamba lazima tuwekelee mezani ama kwenye madhabahu sacrifice tukijua ya kwamba it is ourself we are laying on the table to be burned by God and it opens up katika ulimwengu wa kiroho. Haleluya inafungua milango katika ulimwengu wa kiroho inazungumuza ina sauti yake huwa inazungumuza kama kolonelio sadaka zake zilizungumuza mbele ya Mungu mambo ambayo hakuomba yakane Mungu akayapitika moyo wake haleluya kuna mambo ambayo lugha yako ya kawaida haiwezi kuzungumuza lakini wa ndugu na wadada Mungu aonae mioyo yetu na nia yetu ana uwezo Haleluya. Wakuweza kujua kilichofichika katika mioyo yetu. Sadaka ni kifunguo. Sema sadaka ni kifunguo. Sadaka ni kifunguo. Yes, ya mambo ya kiroho. Haleluya. Vile tu na turn kwa mlango, you know, unafungua mlango, unakuwa na access into the safe, you know, pale mali iko. It's the same thing. When you when you when you you open up the gates of heaven when you open up the gates of heaven you come into the storerooms of god you receive things that your mind has never been able to conceive hallelujah kama kolonelio aliomba tu kuna area hangepokea neema kama kolonelio aliomba tu kuna mambo hangepokea lakini sababu ya maombi na sadaka hallelujah basi kama vile tulivyo diligence in maombi tu a diligence in sadaka kama vile tuna bidii na kuweka maanani maombi tuweke maanani sadaka zetu mbele za Bwana. Haleluya. Unaona watu wanaungua ungua. Watu wanaungua ungua sababu wanajua ya kwamba the moment anawekelea hiyo sadaka juu ya madhabahu na ni yeye mwenyewe amejiwekelea na amefungua milango yake. Mwingine alisema kwamba mimi nataka milango yangu ya biashara yangu ifunguke. Mwingine akasema ninataka milango ya mizigo yangu ambayo imekwama you know yeye na import eh, mali you know um, 
akasema nataka milango yangu ifunguke na mimi nikamwambia the moment hiyo sadaka inaingia kwenye madhabahu the moment hiyo itafungua milango haleluya na mizigo yako itaingia ndani bwana asifiwe sana haleluya inua tu mikono yako katika jina la Yesu niombie bwana sema nyuma yangu bwana kutoka leo katika jina la Yesu nimejua maana ya sadaka na leo katika jina la Yesu ninaomba neema yako Mungu iweze kuwa juu yangu katika jina la Yesu ninapotoa sadaka ninaweza kujua ya kwamba ni mimi nimejitoa mbele zako katika jina la Yesu na kutoka leo milango yangu yote ifunguke katika jina la Yesu amen